haukwa pakawa huko Mtwala kusini mwa Tanzania eneo moja ambalo linaitwa wilaya ya Masasi kuna kijiji pembezoni kidogo ambacho kinaitwa Chikundi kijiji hiki kimepakana na kijiji chenzake ambacho kinaitwa Mandiwa ndipo kulikuwa na kizaza cha nyoka mkubwa ambaye alitishia sana jamii miaka ya mbili mpaka elfu mbili na mbili na historia hii inaitwa historia ya nyoka wa Mandiwa Halifanya vitu vingi sana vya kizaza paka watu wakawa natishika kwenda mtoni. Yupo mzee mmoja ambaye anaitwa mzee Hamisi. Mzee huyu alikuwa anapenda sana kufanya vitu vya kishirikina. Siku moja siku Jumatatu akaenda kwa mganga wake ambaye anaitwa Manyema. Yule mganga akamwambia kama unataka kupata utajiri uh, mkubwa sana kwa muda mfupi lakini pia utajiri huu utaupata kutokana na shamba lako ambalo lipo karibu na mto inabidi ufuge nyoka aina ya koboko nyoka huyu atakusaidia pia kuiba mazao ya watu wengine ambao wana mashamba yao jirani ili mazao yako yawe mengi basi yule mzee akafanya vile alivyoambiwa na mganga baada ya hapo masharti ambaye alipewa aliambiwa kila siku hakikisha unampatia unga huyo nyoka lakini siku ya Jumanne mnamo saa tatu asubuhi mzee yule alipata dharura na kuelekea huko wilayani Masasi ambapo kulikuwa na mgonjwa aliyena kumuona sasa ule muda akaupitisha na yule nyoka hakupata chakula sasa baada ya hapo nyoka akahamia eneo la mtoni ambapo nilikwambia mara ya kwanza uh, shamba lake lipo karibu au kando kando na mtu ambao mto huo uh, ukiwasaidia wana kijiji wa pale mandiwa kuchota maji kumwagilia mashamba yao lakini pia maji ya kuosha vyombo na kupikia si unajua maisha kijijini bwana hapo ndipo wana kijiji wa mandiwa wakaanza kuteseka kwa yule nyoka lakini kwa upumbavu ambao ameufanya mzee Hamisi Kipindi watu ambapo wakienda mtoni yule nyoka alikuwa anawatishia na aliua watu wengi takribani watu 12 walifariki Mandiwa. Mm, ushawahi kusikia historia ya nyoka Mandiwa? Basi ilikuwa ni historia kubwa sana na mtu wote ambaye anakaa kusini ukimuuliza kuhusu nyoka wa Mandiwa hata kusimulia hii story. Basi wana mama wakiwa wanaenda mtoni kuchota maji, wana baba wakiwa pia wanapita kuelekea shambani yule nyoka alikuwa ni tishio kubwa sana. Na baadaye yule nyoka hakatoweka kwa muda wiki moja. Akawa tena onekani lakini baadaye hakarudi tena. Ndipo hapa watu wakaandaa njama ili waweze kumuondoa yule nyoka katika ule mto na kijiji cha Mandiwa wakiwe salama basi alikuwa mama mmoja ambaye alikuwa akielekea shambani siku moja ilikuwa siku ya Jumapili kama mtaarifa wetu ambayo ametuambia yule mama alipobeba ndo lake alimuona yule nyoka akakimbia kijiji na kutoa taarifa kwamba yule nyoka amerudi tena ndipo wakatoa mawazo na kijiji wa Mandiwa tufanyeje ili yule nyoka aweze kutoweka hapa kijijini maana watu watuishi kwa amani kabisa ndipo pale mtu mmoja aitwaye Sadiki akatoa hoja akasema nyoka huyu inabidi mwanamama mmoja ajitolee kubeba jungu lenye huji kichwani kwa sababu yule nyoka anapenda kumdonoa mtu kisogoni basi pindi atakapojaribu kumdonoa mtu kisogoni au kichwani basi ataingia kwenye ule huji na kupoteza maisha. Ndipo akatokea kijana mwingine ambaye anaitwa Vasco. Akasapoti ile hoja na watu wengi wakayukubali. Basi yupo mama mmoja ambaye anaitwa Mama Salima. Akasema mimi nipo tayari kujitolea. Basi siku hiyo ilikuwa ni mida saa moja jioni ikielekea saa mbili Mama yule mama Salima akachukua jungu la huji wa ulezi ambao umepikwa una moto na fuka moto na kuelekea maeneo ya mtoni. 
basi kama kawaida yake nyoka kimadamada akajua si hapa akaingia mule na ndipo yule nyoka hakafariki au akafa basi ikawa sherehe kubwa kijijini sherehe kubwa sana nderemo vifijo na vigeregere vikapigwa ngoma ikapigwa na kule kuna ngoma ambayo inaitwa liwaya waya basi watu wakafurahia sana kufa kwa huyo nyoka wa mandiwa basi hiyo ndio ilikuwa historia ya nyoka wa mandiwa ambayo ilikuwa ah, imewateza sana wananchi wa masasi wilayani huko mkoa wa Mtwara lakini kipo kijiji ambacho kinaitwa mandiwa pembezoni kidogo na chikundi basi wakaishi Ramu starehe na historia hii ni historia ya kweli kabisa mimi naitwa Shadi Romi msimulizi wako subscribe share lakini pia tuandikie ujumbe wowote ambao nao hapo chini muda mwingine wakati mwingine tutakuletea simulizi nzuri kabisa